传说中的地下城堡真的存在吗？看到了吗？这条路修得非常的好。这里究竟是活人的居所，还是王者的坟墓？跨越山河，探寻秘境。大家好，我是户外行军野。我现在位置是重庆南川。上期视频我们水降一百多米。走了大概两三公里左右，发现了其他的出口。我就是从这个洞口出来的，这里很大的风。看这些树叶被吹得哗哗作响。这下面呢是一个峡谷，一个大峡谷，这里没有任何的人烟，可以说是一个荒山野岭。现在我们原路返回去探探上期视频呢。发现的其他岔洞，看这样的山洞，只要你往有风的方向走啊，往风吹的方向走啊，遇到其他出口的几率就是很大的。现在我们原路返回，从里面看出去，这个洞口啊，方方正正的，感觉就像是很多年前人为开凿的一个洞口一样。而且里面还有这样人为开凿过的痕迹，全是这样的大石头垒砌的这样的，呃，围墙。我是从这里出来的。哇、哦，这里面很多这样的红点齿残，看，这里的生态非常的好，好多红点齿残。刚刚出来的时候还没有发现这些红点齿残呢，很多，全是这样的红点齿残。沿着地下河往来时的方向回去，下来的时候啦，一路好走了很多，因为一直往下走，现在回去啦，比刚刚要难走好几倍。速度也慢了很多，因为是一直往上。一路过来，很幸运的是，没有遇到任何的大深潭，全是这样的浅水滩。上期视频我就是从这个洞道出来的。然后呢，一直沿着地下河，找到了其他的出口。现在我们要探上面这个洞道，这里有人工垒砌的痕迹，看到了吗？堡垒、石墙，这里面一定有人类居住过。以前的人不知道为什么他们要住这么深的山洞。从洞口到这里大概有一公里多，哇！看，从这里进来的，在这种地方呢，没事就多回头看看，好多红点齿残的幼体，大颗的这些。嗯，哦，这个裂缝也是上期视频我们看到的那个裂缝，这两个裂缝啊是连在一起的。我、哦、的天哪，这里越来越暖和了，比外面的地下暗河要温度高了好几度，好多。看到了吗？走这样的地方，最好就是蹲着走。我、哦、的天哪，这是一个什么地方？还有一种怕怕的感觉。
这是一个泉眼，这里有条路可以上去，看上面有人为修葺的堡垒，这里在以前应该住了很多人，这里明显是一个地下城堡啊，不知道是什么人修的。在这种潮湿的地方啊，明显不适合人类居住，但是还有人为累积的痕迹。这里可以说是阴暗潮湿，到处都是这样的骨头。哦。这里真的不适合人类居住啊！从地上的这个痕迹可以看出，这里被水呀、啊、冲冲刷过。应该山洪爆发的时候，这里面可能会有水流进来。看前面，又是这样的城堡。从这些凳子可以看出，这里在以前是有很多人居住的。这是一个神龛，这应该是以前放神位的地方。这是一个火堆、火炕，这是烧火的地方啊。然后在这边出现了一个门。进去看看，这里刚好可以容易一个人通过。卡住了，这里并没有熬宵的痕迹啊，所以这里绝对不是一个熬宵的遗迹。这是一个地道，天哪！这里出现了一个灶台，从这个红色的造型图可以看出，这里长期在以前应该都是有人类居住的。这是一条路，看到了吗？这条路修的非常的好。这又是一个堡垒呀、啊！啊，看，四周马器非常整齐，这里有碗的痕迹、青花瓷，还有陶罐的碎片。这又是一个火堆。还可以看到有炭火的这些痕迹，这里很潮湿。前面还可以继续走，要从这里爬过去。哇，又是一个平台，继续前进。看又是这样的世界，这些不知道是什么人修葺的，然后还是这样的骨头，这些应该都是以前的人吃剩下的，不知道是牛还是猪的骨头，还是这样碗的碎片，啊，越走越怕了，啊，这是什么？天哪，这是布。哦、我的天哪！赶紧走，沿着这个石阶一直往上。我的天
这又是一个生活的火堆吧。转完了，到了这里，可以从这里下去。这边被大石头封堵住了，然后下面应该可以爬过去看，这是人敲出来的，看到了吗？人工凿出来的，这人工凿过的痕迹很明显。以前的人很瘦小。所以他们通过性就强多了，我只能在这里面趴着走，啊，可以说是举步维艰。这里变得大概有三米多高，好，这里被堵住了，但是上面还有一个入口，可以继续走，我们继续前进，还是这样的通道，这里出现了一些泥土。白色的应该是消牙。我、哦、的天呐！前面是一个大洞厅，我们沿着这个洞厅继续往前。这又出现了一个水潭，里面还是有许多这样的红莲池潭。继续前进吧。洞道变得。宽了，前面有光。我的天哪，我好像又回到了这个树井这里。我就是从这里下来的，这是一个一百一十米左右的树井。最开始走的洞道是这里进去，我的东西还在这里。转了一个圈，遇到两个岔洞，然后沿地下河出去。就遇到了出口，刚刚从这边进来，又回到了原点。我、哦、的天哪！在这个山洞里面兜兜转转，转了五六个小时左右啊，又回到了这个树井的原点。看到了吗？我现在在树井的底部，现在准备收拾装备，离开这个地方。趁天还没有黑。所有的东西都已经收拾妥当，主要就是没有用完的绳子，还有开线的一些装备有几十斤。原路返回，很多朋友都想知道是怎么往上爬的。看，这是手伸，这个是胸伸，然后脚上呢是脚蹬，手伸推上去，然后。踩脚蹬往上，因为我下面掉的东西很多啊，所以说，呃，走绳呢，我必须要用手拉一下这个绳子，一边拍摄一边拉是，呃，不行的，因为我一个人上的话，我一定要把下面的绳尾往上面带，然后收掉这个绳子。呃，上身很简单，就是依靠手伸和胸伸，还有这个脚蹬，啊、呃。有条件的话，还可以用一个脚伸，因为脚伸比较伤绳子啊，所以我们也很少用。拆掉最后两个锚点，今天的探洞之旅就结束了。终于彻底探明了这个树井。本期视频呢就拍到这里了，感谢大家观看，咱们下期视频再见，拜拜。